que es eh, primero tener como este entendimiento, esta perspectiva o el entendimiento de la mente desde el entendimiento budista, también puedes utilizar a Freud, yeah. pero aquí estamos hablando pues eso de la, del entendimiento profundo de Buda. So his, in, his interpretation of what attachment is, what anger is, what causes suffering, what is virtue, what is this, what is that, blah, blah, blah. Su interpretación sobre lo que es la mente, lo que es el apego, lo que es los diferentes aspectos de nuestra mente, etc. Necesitas comprender. Y entonces tienes que aprender cómo aplicar esas técnicas de concentración. Desarrollar esa habilidad de centrar tu mente. And this type of meditation, I tell you, it's, it's a simple, it is a psychological skill. I mean, communists could do it. It's not religious at all in its nature. Y esta eh, técnica de concentración es una habilidad que todos poseemos, lo pueden hacer como los comunistas, los científicos, todos do pueden hacer esto. So combining these two, y combinando estos dos, these are the tools you need to be your son las herramientas que necesitas para ser tu propio terapeuta. Es lo mismo que si quieres ser un buen jardinero, tiene, necesitas unas herramientas. First you have to learn botany. Pues primero tienes que eh, comprender un poco cómo funciona la, la flora, the garden, la botánica, y si, y si ves tu huerto, you know, using your focus, eh, utilizando tu atención, and you can then distinguish between a weed and a herb and a flower. Pues tienes que ser capaz de distinguir entre una mala hierba, entre una semilla y una flor. It's not enough just to learn mindfulness. No basta con aprender and look at your own mind. Eh, la atención. Eh, desarrollar la atención o la concentración y contemplar tu mente, no basta con eso. Yeah, because unless you imbue the looking with some intelligence and know how to interpret what you're seeing, porque a menos de que acompañes tu ser consciente de lo que percibes con una cierta inteligencia que te permita distinguir lo que estás y te permita interpretar correctamente lo que ves, that's like learning mindfulness of the garden. Sería pues como aprender eh, pues eso, la, day, la atención sobre la huerta o el jardín y que estás pues eso como arreglando tu staring, es como arreglando. No, staring. Mirando. Mirando. Es como estar contemplando tu jardín eh, horas y horas. Oh, I'm so mindful of the garden. <laughs> Oh, que, que soy tan consciente de mi jardín, de mi huerto. Believe me, you will never, ever, ever be able to see the difference between a weed and a herb. You won't know the names. And how do you get that? From studying botany. Pero simplemente ser consciente de tu huerto, si no lo acompañas con esa sabiduría que te permite distinguir, esto es una mala hierba, esto es una, un buen fruto, esto es una flor, necesitas ese conocimiento de, de la naturaleza para poder distinguir lo que es una cosa buena de la naturaleza. Porque simplemente contemplando el jardín, without the knowledge, sin el conocimiento, the weeds and the flowers and the herbs won't hop up and say, I'm a weed, I'm a flower. <laughs> ni la mala hierba ni las flores van a levantarse por sí misma y decir, oh, yo soy una flor, yo soy una mala hierba. Just the same way with your mind. Pues igual con tu mente. You can be very mindful. Puedes ser muy consciente. But unless you know how to label what you are listening to, label the stories, unravel them, unpack them, deconstruct them, you can never do much change. Pero a menos que seas capaz de discernir lo que sucede en tu mente, lo que está beneficiándote, lo que te está perjudicando, a menos que le puedas saber dar un nombre y distinguir lo que está sucediendo en tu mente, no vas a poder trabajar con eso. Right now our mind is like a great big mass of overgrown green stuff. All the weeds and the herbs and the flowers are all mixed together. Y hoy por hoy nuestra mente es como esa especie de jardín muy muy guiado con muchas cosas que están ahí todas muy mezcladas. Yeah. So attachment and love, for example, two things. One is a flower, one is a weed. Por ejemplo, el apego y el amor. Pues uno es una flor y otro es una mala hierba. We can be forgiven for thinking of the same thing. Eh, we can be forgiven for thinking that eh, the same eh, thing. Pero se, y, y nosotros se nos olvida de que la, las interpretamos como si fueran la misma cosa. In our culture, we use these words virtually interchangeably. Virtually? Might as well be the same. Mind. Seems to be the same. Para nosotros, apego y amor parece que es lo mismo. ¿sí so no? I say, oh, I love Steve. Oh, yo digo, me amo a Steve. So what's love? Buddha, for the Buddha, what's love? ¿Qué es el amor? Es la perspectiva It's de la vida. It's under the heading called positive. Es, es, es un estado mental positivo. It's fundamentally different from attachment. Bueno, pues es fundamentalmente diferente al apego. It's not delusional. No tiene que ver con el, no, es engaño, no perturba. It's a virtuous state of mind. Es un estado virtuoso, positive, positivo, beneficial, beneficioso, productive, productivo, useful, 
be the cause of happiness for me causa y felicidad para and the mí, cause of my ability to make Steve happy. Y también, eh, causa mi habilidad para hacer feliz a Steve. Attachment is, 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 is like a vampire. Pero el apego es como un vampiro. A junkie. Un junkie. <laughs> craving. Que se aferra. Needy. Que, manipulative, que mani manipula, exaggerating his deliciousness, que exagera su de ex aspectos de massive expectation, y que genera grandes expectativas, huge possessiveness, es muy posesivo. And if, if you had attachment on its own, si tienes apego por, eh, por en sí mismo, you would be like a vampire. Serías como un vampiro. Si you just eat eso. him for breakfast. Eh, and spit out the bones. <laughs> Just be careful. You're like a vampire that you take that object of love for the breakfast and you let out the bones. So luckily we have some love that at least tempers the attachment. But well, for sure, with the attachment, we have something of love that suavizes the attachment. I always remember Angelina Jolie when she was with Billy Bob Thornton. Uh, they were like, they were like, I'm not being rude, I think she's wonderful, and I love what her new husband, you know. Then every photo you saw of them was fascinating. Every photo you saw, they were like, they were like Siamese twins. Cada foto que vi de la Angelina Jolie con la anterior pareja estaban siempre era como si fueran gemelos tan juntos. Pulling the joint together. Están física literalmente juntos en estos brazos. They even used to wear each other's blood. Wear little vials of each other's blood. They would drink each other's blood. They would share their 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 blood. They would es amor puro, no tiene la más mínimo rastro de apego. Yeah, but as Lama Zopa says now, the love we have is it, it's unstable. Pero como dice Lama Zopa, pues el amor que por hoy sentimos es algo inestable. Because it's based on attachment. Porque está basado en el amor. So of course, for, for, you know, for, for Angelina, Billy Bob looked incredibly divine. Y claro que para la Angelina, el señor este le parecía increíblemente divino. Of course, when he was six, she had such compassion for him. Y por cuando él, cuando when he was sick, she would have had compassion ah, for him. Claro que cuando él estaba enfermo, pues ella tenía gran compasión. So love él. is may you be happy. Entonces el amor es puedas tú ser feliz. Compassion is may you not suffer. Y la compasión es puedas no sufrir. Easy to have this when, when you're attached to somebody. Y esto es fácil tenerlo cuando sientes apego hacia alguien. So easy to say I love Steve. Es fácil decir que amo a Steve. As long as he's doing what my attachment wants. Pero en tanto hace lo que mi apego quiere. But when the attachment stops, pero si es el apego, love stops as well. Se acaba el amor. Amor, we can see. Solo lo podemos ver es así, ¿no? So it's so tricky to see these two together. Pues es muy curioso cómo funcionan estos dos juntos. We don't even have different. We don't even just. We don't even distinguish them as different in our culture. Porque realmente en nuestra cultura no no apreciamos la diferencia entre apego y amor. We say, oh, of course you suffer if you love somebody. No, you suffer because you have attachment. No, tú no sufres cuando you amas a alguien. You suffer if you have love. Sufres cuando sientes apego. Which is attachment, no amor, like all the delusions. Porque el apego, así como te es, engaño, is, is a voice of the neurotic ego grasping. Es la voz de tu aferramiento al yo neurótico. And all the delusions. Y todos los engaños. Interestingly. Are in the nature of fear. Son de la naturaleza del miedo. You look, look at a person getting angry. Por ejemplo, mira una persona que se enfada. What's happening? ¿Qué pasa? Their attachment didn't get what they wanted. Está pegada a querer a conseguir lo que quiere. They're having a they're having a panic attack, aren't they? Y si no lo consiente, un ataque de pánico. Attack of panic. Tienen literalmente un ataque de pánico. Their eyes are wide. 
the mouth, abiertos, the words coming out the mouth, las palabras salen completely de irrational words, completamente <coughs> irracionales, you know, spit coming out the mouth, e continuamente tears coming out the eyes, salen lágrimas por los hysterical. ojos, hysterical, está histérico, they're completely having a mental breakdown, e, y está teniendo como pues una crisis nerviosa, look, look at a child, look at a person grown up, that's what they're happening, but piensa, we're say, oh they're angry, piensa en lo que sucede pues en un niño que tiene una rabieta o un adulto cuando se enfada, it's seriously mental illness, pues seriamente está enfermo mental we just call it normal. Pero a esto le decimos, oh, es normal. My God. Dios mío. 